Brownie, kuna nini tena maana nilikuwa nataka kutoka hapa. Kuna mambo mbili ya matatu nitakarije tuongee. Ah, ni lazima tuongelee ofisini ama naweza tukaongea huko sio tunatembea. Hapa hapa ofisini. Kwa hiyo kama tunataka tuongee huko tunatembea na ngombe toke, tuongee moja moja. Bas tujitahidi tuongee faster faster mdoni au niruhusu kabisa. <laughs> Kwani unataka wende wapi ndugu yangu? Mbona unalaka hiyo? Au una appointment ya kigazi? Ah. Ni love nesi, kuna sehemu nilikuwa nimempaki hiyo sana muda mrefu. Nataka kuwa nae nae sasa hivi. Ah. Unajua kuna muda una disappoint sana ndugu yangu. Kwa hiyo yani sasa hivi love nesi ana umuhimu sana kwa kuliko hata mimi ndugu yako. Yani kuna muda mwingine yani ah. Una ni force yonge. Ila spend yonge. Kwa sababu nikiongea naonekana kama na kuingilia katika njia zako. Unajua Browni, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kila mtu ana nafasi yake katika maisha yangu. Wewe una nafasi yako, Loveness ana nafasi yake. Kwa hiyo mmoja anapotaka kuingilia nafasi ya mwenzie hapo ndipo inapotokea sintofahamu. Ah, mimi nafikiri nafasi yako ipo kama ndugu yangu, pia Loveness nafasi yake ipo kama mpenzi wangu. Shida ni nini? Yaani kitu gani ambacho kinakusumbua, kinakutesa ndani ya roho yako? Hebu niambie leo. Magei ni mara ya pili sasa tunaanza tunajadili ya masuala ya loveness, 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 loveness. What the problem bro? Ba, unajua loveness sasa hivi mpana nafasi kubwa sana kuliko hata mimi ndugu yako. Ni kuangalia tu sorry najua kabisa yani hapa hivi loveness ana nafasi kubwa kuliko mimi. Kumbuka mimi ndo nilikutanisha na loveness sio mtu mwingine. So na leo. Yaani kuna muda mwingine utakao kukumbuka ulipotoka. Na mimi ni nani kwako? Lakini sio loveness. Loveless ni mwanamke wewe ambaye anakuja na kukupita. Lakini mimi kumbuka mimi ndio tumetoka wapi? Tumeshaisaidiana kwenye mangapi? Tumepitia vitu vingapi mpaka leo hii tumesimama tumefika mpaka hapa. Sielewa. Ah, uko sawa bila unachokisema eh? Lakini hata mwanamke ama mwanaume anapooa ama kuolewa anaondoka kwa wazazi wake. Anaenda kuishi na aidha mume wake ama mke wake. Si ndio hivyo? Sasa kama mimi nakuwa na loveness brother wakati niko mwenyewe muda wote tuko na shida wote tunazuhura wote au tunatoka wote itaendeleaje sasa kwa sasa nataka anavyoenda kwa loveness usiku tuwe wote tukawale naye wote tukanywe naye wote hata tunapopanga masuala yetu ya mapenzi tuwe wote ndicho nachomaanisha sio no sibanisha hivyo Yaani sasa kuna muda mwingine wa kazi. Unakuwa popo kazini. Yaani ule muda wako wa kufanya kazi na kuleta maendeleo katika kampuni. Unampa sana rafiki. Ah lakini unatakiwa kukumbuka kampuni ina wafanya kazi. Ina watu. Wewe pia upo. Mimi nikifika kama bosi nitakagua majukumu yangu tatekeleza. Lakini yeye pia mnapaswa mfanye kazi za ofisi. Hasa kuna umuhimu gani wa kuwa na wafanyakazi kama muda wote natakiwa niwepo mimi ofisini. Okay. Umuongee jambo zuri sana. Ila nikwambie kitu kimoja kama cho unashinda ukielewa. Loveness sio mwanamke. Loveness ni mioka. Ila baada ya kile kukuonyesha kichwa chake na kukugonga na kuonya raza harisi ya sumu yake. Nadhani unajua Brown ina maanisha nini kukwambia maneno kama haya. Mimi namjua za Loveness kuliko unavyojua wewe. So unamaanisha kwamba ulimjua kabisa kwamba huyu ni nyoka na ukaamua kumleta kwangu ili anigonge, si ndio? No. Ila nimemjua nyoka badala. Na mimi siwezi kuvumilia kuona kabisa ndugu yangu anapita katika njia sio sahihi. Na najua kitu gani ambacho mbele kitazidi. Sawa, yani kwa ume na ina maana umemjua kama ni nyoka baada ya kuona mimi na faidi sasa na kula vitu vitam vitam eh napewa mapenzi napewa mahaba ama unamtaka ndugu yangu. Mimi nimtaki loveness. Eh, hey! yani mimi nimtaki loveness. Haiwezekani wewe muda wote wewe unampondea tu mtu. Kweli brother. What the meaning? Yani unamaanisha nini? Oh yeah, Leo <laughs> loveness mbaya. Kesho loveness mbaya, kesho kutwa loveness mbaya. Kwa nini? Yaani kaka umejua. Yaani mimi hata siku moja siku nitamani loveness aje kunivutia. Sasa niache basi. Niache basi. Brown ni shida yako nini? Ah. Kweli. 
Yaani yani, si, kila nikikutafakari nijue matatizo yako ni yapi si kuelewi. Sielewi unataka nini rafiki yangu? Sielewi. Hivi mbona mimi sijai kuingiliaga mahusiano yako? Mimi niambie ni mwanamke gani ambaye nilikwambia Brown huyu akufai, achana naye huyu. Kuwa na huyu hapa, kuwa na huyu hapa ni, ni lini? Hebu nikumbushe labda nimesahau bwana. Of course kwamba sijawahi kuingilia mahusiano yako. Sasa nashangaa wewe. Wewe unavuka mipaka sana Brown. Em 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 jaribu kurudisha kile yako nyuma. Hebu achana na mambo yote ya kijinga hebu. Hebu jaribu kurudisha moyo wako nyuma basi kaka. Acha ujinga basi acha upuuzi. Nafikiria sasa urafiki wangu mimi na wewe unaenda kutumbukia shimoni. Ha? Kwa kisa mwanamke. Kisa rafu na sisi ndio? By the way muda wangu umeisha. Nafikiri wewe upuuzi wako muda wa kujadili umeisha brother. Let me go. Ah uh, labda tunikukumbushe kitu kingine. Sawa. Mimi nafikiria jitihada na nguvu nazo zitumia kuniachanisha na Loveness ungeziweka katika ofisi kampuni yetu ingesonga mbele. Na ukumbuke mimi ni rafiki yako sio mtoto wako. Hivyo uwe na mipaka. Karibu sana. Asante sana mheshimiwa. Mhm. Bwana mheshimiwa nimekuja naona ulikuwa naangua kutoka hapo. Eh, hey, alikuwa anatoka, alikuwa anaingia ofisini. Aha. Sasa bwana mimi nimekufuata. Mhm. Kupitia hii issue ya mwanangu Dina. Ndio. Eh nimeambiwa kwamba nimeshikilia bwana Afande Mataka. Ya, yeah, mimi ndo nimeshikilia kesi ya Tina. Ndio ndio. Na ndo naifanyia uchunguzi. Sasa mimi nilikuwa naombe moja. Bwana anapata shida sana kule ndani. Naomba nifanye zamana ili aweze kutoka. Oh. Yaani kesi ya mauaji haina haina zamana. Afande unajua yule mwanangu hajahusika kabisa na kwenye mauaji. Yaani nikwambie ukweli ni kuweke wasi. Kwenye kesi ya mauaji utanisamee. Wa haina zamana kabisa hata kidogo. Ila ukweli au zamana itajulikana mahakamani. Na sio hapo nilivyokuja mimi na wewe. Utakunipa rushwa? Sina maana hiyo. Ila anilikuja ili tuongee tukiwa pembeni na ofisi. Yule mwanangu hajahusika kabisa na uwaji. Una uhakika gani kama mtoto hajahusika kwenye hiyo kesi? Wewe unamwona na nguvu gani yule aweze kumua mtu kabisa? Usipende kutetea vitu ambavyo vifahamu kwenye kesi ya mauaji. Hapana mheshimiwa. Hajahusika kabisa yule yani. Sikiliza. Baba Tina. Ukweli iwe kweli, isiwe kweli. Ukweli wote utajulikana mahakamani. Hiyo zamana yako unatoka kutoa wewe hapo. Utakuja kutoa mahakamani lakini kesi ya mauaji na zamana. Tusame kwa hilo. Ah, Evi pikazi zinaendaje? Kama kawaida, zinaenda vizuri. Mm. Karibu. Ah, karibu nani? Si wewe ya? Kwa ofisi ni kwangu unakwambia karibu. <laughs> Dada, muone jisahau hivyo. <laughs> okay, let me tell you. Najua nini? Kelvin said nimeshamweka hapa. Yaani hapa. Undo wanja wake atazunguka, mchezuko talala papa. Na hivi soon tu nasubiri mganga wangu ndio ulele arudi anifanyie manyamnyam. Nikabizishwe kila documents za hiyo ofisi. Sorry my friend, but that is not my business and I'm sorry, I'm busy. Mm, it's not your business. Mm, so, pale ambapo nitakuja kukuletea barua ya kuhama ofisini, naomba uwe na kiri hayo maneno yako, alafu uje kunijibu vivyo. It's not my business. Sawa, so, dear. Loveness, kwanza usijisahaulishe. Mm-hmm. kwamba mimi ndo nilikuwa mshauri wako wa mambo ya ndani sawa otherwise nitaenda kuongea na boss kuhusu siri zako zote tena <laughs> iwe na mipaka unapokuja hapo kuongea na mimi sawa kendi ebo chuko nichekesha unaota ndoto za mchana hivi kelvin uko sasa hivi utamwambia nini kuhusu loveness 
na akakolewa yani umwambie nini acha so ukimwambia nimelala na nani so kizee oh. hata nikilala na mtoto mchanga hapumoi let me repeat again that is not my business mm. and i'm busy here right now can you please leave me alone na uwezo kukutoa kwenye hicho kiti hapo hata sasa hivi but najua na njia una pakubalika shida za kwako that is dream idea halafu hayo ni mapenzi ya dawa tu hayana hata guarantee anytime hayo ni mapenzi ya dawa anytime you get out mapenzi ya dawa hebu jaribu na yeye kwa bro ni kama itatiki sasa ni hivi sina muda wa kupoteza kubishana na yeye my house girl waganga wanawadanganya kuongea Yeah, wewe wewe una ni mwingine. Sasa mimi na Kevin wangapi zaidi ya Kevin wangu? Ah. Yaani mimi nakwambia tu kweli, yani Kevin sasa hivi hanipendi hata kidogo. Yaani sio Kevin yule ambaye alikuwa ananipenda sana. Shame yangu hanipi nafasi yote hata kutaka kuongea na chuchute. Wewe. Ndio tabia zako eh? Ndio tabia zako? Hapana mama. Yaani unanisubiria mimi kidogo tu nimetoka naenda kuoga, umeanza kuongea na mabwana zako, si ndio? Ulikuwa unaongea na nani? Ulikuwa unaongea na nani? Leta simu. Leta simu. Leta simu. Unanijua? Leta, 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 leta. Saliti mkubwa wa mshenzi wa tabia wewe mwanamke wewe. Brown. Yaani umekosa kunisaliti naye umeamua kunisaliti na ndugu yangu? Unatembea na Brown? Unatembea na Brown? Wewe mwanamke mbona mchawi wewe? Ndugu yangu. Mungu mwanamke mimi namuua. 